大家好，寒冷却又温暖的十二月，充满了各式各样的悬念和精彩，也充满了朋友们的祝福和同在。有时候，爱都无需只言片语，只要同在，就力量满满，温暖处处了。这就是爱的力量了。王一博、赵丽颖同样在寒冷的一整年当中，居然通过《云相逢》的方式汇聚一堂了。这就是一种奇妙的同在的存在了。同心同德，注定不错。这种同在也会让这个十二月充满了姐弟双城、齐头并进的奇幻的力量和本质安慰了。王一博或许也是想不到，他的一部戏居然照亮了一座古老的城市，彰显出了流量的巨大了。而赵丽颖同样想不到的是，他的脱口而出居然敞亮通透的，仿佛哲人一枚了，折射出了惊人的谦卑感。如果您一路都在关注能量达人赵丽颖和王一博的话，您或许更加的期待他们能够开开心心的把握机会，奇妙的再去佳话。成功的野蛮得奖，那么热爱阳光和正能量的您，千万别忘了继续的点赞、鼓励、支持和示爱，并留下您满满的祝福和心愿。因为爱和陪伴，永远都不是一句话，而是一份坚持和一个行动。12月8号，王一博正式官宣成为了洛阳文旅形象大使了。这一个身份一经官宣。铁杆的粉丝们一片的兴奋、欢呼和由衷的骄傲，因为洛阳之子王一博这回再度升格成为形象大使，完完全全是热度的回响，实至而名归了。因为黄轩、王一博、宋茜三个人领衔主演的《风起洛阳》， 1 2月份以来，一路都大热抢眼，先发制人。上线首日就已经热霸全网，热度登顶了，并且还是连续八天斩获全网热度冠军的那一种。网上对于剧情的热议，加上话题的不断，明王网就已经开启了霸榜霸屏的王之模式了。风起洛阳的影评评分是 7.0 分，评分的人数现在约为13万人之多了。作为一部精心打造的国产剧，口碑和成绩已经算是相当相当的亮眼了。要不是因为有得有失的一开局就魔幻般存在的一星差评，占了整个的占比高达 6% 之之多，实际成绩肯定会更加好的。古风满满的《风起洛阳》一开局就以紧凑的剧情、惊艳的服化道以及宏大的场面。强烈的吸引了观众们的眼球，光影炫彩的各种古都的镜头画面，随手截取下来的话，都可以轻轻松松的当成了手机或者说电脑的美美的壁纸了。芳草连云，花灯遮天，青砖碧瓦，雕梁画栋的无数个大唐古都呢，盛世美景，都让人忍不住想去了解武则天时代的。那些历史画卷，以及繁华洛阳的那些底蕴深沉的人文风景，《风起洛阳》一开局就轻轻松松地获得了海量观众们的一致好评了，说明这种前期繁复的古都的还原与打造工作，真的是收效明显了，让人轻轻松松的就能够梦回盛世大唐了。实话实说。这种古装悬疑探案剧其实并不容易出圈，但是呢，制作精良的服化道，再加上流量巨星的力度加持，剧集本身不仅轻轻松松的大火了起来，就连千百年前的那绝美不已、万国来朝的帝国繁华，同样戳中了万千中国人的心房了。新闻我在看《风起洛阳》的时候。起初的时候，有一种《妖猫传》的闪现的错觉感了，因为风格、路线和张艺谋的《唐风》打造极其类似，一部电视连续剧的画面，居然一步到位的就走上了高端电影的质感出来了，着实让人佩服和震惊。话说这部戏的导演谢泽
，本身就是个实打实的专业的摄影出身，曾经在冯小刚的大腕里面担任过助理摄影，之后呢，更加在《后宫甄嬛传》《红高粱》当中专职摄影了，是一个对画面感非常非常敏感，对于拍摄非常非常专业的导演，所以呢。他对这部片子的画面感要求极其的严苛和细致，也注定是见怪不怪的了。所以这部剧一开头那种强烈的特效质感就扑面而来了，刺激到了每一个人的神经了。在那昏暗的灯光之中，一座金碧辉煌的皇宫刷开了眼前。紧接着就出现了一个带着皇帝冕旒的女人，赫然的坐在了龙椅之上。她侧着头，并用手支撑着头，仿佛在休息当中，又仿佛在思考当中。那一种不怒自威的摄人的霸气，从皇帝的宝座那里无限量的串射了出来。跟着呢，圣人继位之初的字条。弹射出来的时候，历史上那个唯一一位的女皇帝便呼之欲出了。自然而然的，人们的脑海当中都会立马的联想到那个权谋高深的武则天了。开场不仅拉风，细节更是丰满。风起洛阳的制作精良，简直是从头到尾都是明晃晃的真金白银的身影了。看得出来，不仅千年皇城的打造让剧组费尽了思量，就连那些入微的细节更是比比皆是，真实可信的。话说，风起洛阳前期的筹备的工作就连续持续了四个月之久，成功打造出了一个占地四万平方、复原一百多个场景、极度还原历史的洛阳城出来了。整个场景呢，写实还原。比那些花大力气、后期抠图的装古剧，可是强出了太多太多了。美术道具、布景、造型，方方面面也都极尽考究。人物服装同样造型精美，特别的耐看。新闻我，现在都已经心痒痒的了，是不是要买上一件同款的唐朝的汉服呢？装一下逼呢？只是真不知道自己的钱包里面的剩余的钞票能不能满上那么一件呢？要知道，整个剧组光是演员的服装就一口气提供了五千多套之多，让人咋舌。因为主角配角都需要有多套的服装的，所以四季造型也都会随着人物的身份的不断的变化而不断的发生着变化。比如说，宋轶所饰演的柳然，婚前婚后的发型就大不相同了，代表着身份的变化。婚前，柳然的素发梳的是空心，这就叫做“还”。在唐朝，象征着该女子目前未婚；而婚后呢，柳然的素发就变身成为了实心的了，这就叫做“姬”，代表着该女子的已婚的身份了。如此精雕细琢、精益求精，《风起洛阳》这部电视连续剧玩了就是个讲究了，非常符合唐代的时代的背景。因此呢，这部剧也同样扛得起各式各样的较真儿，甚至有些细节党们也都会跟着开心一把的。为什么我会这么说呢？因为大家伙再也不用担心看着男主或者女主穿着一件。万年不变的古装，演完整部古装剧的了。当然了，城市的还原是静止的，人物的出现才是灵动的。这部《风起洛阳》的古装剧虽然不是武侠剧的编排，但是贯穿整个宏大场景的各种飞檐走壁的打戏，让千年古都显得动感十足、精彩万分。尤其是宋茜的打戏。干净利落，一气呵成，基本上还都是亲自上阵的那一种，因此镜头掠过之处，各种繁华都市的细节
就像走马观花、一镜到底的那一种相当别致的画面感一样，呈现在了眼花缭乱的观众的面前了，相当相当的有趣。说到这，去掉几个我之前所提到过的瑕疵点之外，《风起洛阳》已经算得上是2021年国产剧当中罕见的不狗血、不掉链子，而且服化道精美、制作超精良的古装剧了。古装男主王一博趁势一跃成为了洛阳的代言人，绝对是趁热打铁，舍我其谁呢？当然了，话说回头，有点可惜的是，相比一些国网剧以及无脑的甜宠剧，这部剧目前为止 7.0 的评分还是相对低了一些的，因为这部剧剧情节奏很紧凑，逻辑诠释很缜密。而且主线稳稳的，都是围绕着紧张的探案，那些爱情的部分完全没有喧宾夺主，带偏了方向。对于顶流单纲的这部《风起洛阳》而言，这实属不易的了。希望随着后续剧情的不断的展开，《风起洛阳》能够继续带着吃瓜群众们更好的场景的体验和更棒的观剧的体验。让大家伙儿都能够在梦幻一般的古都洛阳城中共享光荣，徜徉思绪，天天都能梦回盛唐，日日都能发掘出精彩。洛阳之子王一博，洛阳同行多快活。王炸弟弟的《风起洛阳》稳居影评 7.0 分，王炸姐姐的《谁是凶手》打分则升至了 7.1 分。神奇的这对王炸姐弟，算是同时的掀起了年末悬疑剧的两个高潮了。如果说要媲美或者说超越《隐秘的角落》以及《沉默的真相》的话，后者的难度依旧不小，因为剧情的力度依旧值得等待。《谁是凶手》一开局就以高能的双杀开始了，成功立住了悬疑感。仅仅两集的剧集里面，那些迷雾重重的剧情，就给观众们留下了诸多的细节上的问号了，让观众们追得乐此不疲的同时，又能以极高的热情一同参与到剧情的各种烧脑的分界当中去了。我之前已经聊过了，《谁是凶手》的开篇是以陈年的旧案引入的，因此。剧情略显老套，略显平泛，属于不过不失的操作了。但是进入到了第三、第四集之后，便逐渐的扯出了更多的迷雾以及背后的阴谋出来了。赵丽颖所饰演的反派人物一经上线，就立马串联起了冷小兵和夏目之间的冲突戏和对手戏，完美的盘活了整个的谜案，成功的推进了整条的主线。早年，赵丽颖在出演《宫锁沉香》的时候，曾经饰演过大反派的琉璃，其阴险狠毒，让人恨得牙痒痒的那一种。而这次他所饰演的沈宇，则有一种亦正亦邪的感觉了，因为身为心理医生的他，柔弱当中腹黑高超，狡洁当中眼神猎杀，让人入戏之余，同时也不寒而栗了。这种角色让赵丽颖在面对生人的时候，总会不时的谎报自己的身份，总会故意的袒护自己涉案的父亲，总会接连的伪造各种的假证，简直是撒谎都不眨眼的人版了。因此，处处都藏着心机的他，每一次的出现都会自然而然的烘托起了一种诡异难堪、紧张迷惑的氛围感出来了。有赵丽颖的诡异眼神杀加持，让《谁是凶手》的收视和口碑都迅猛的上升了。那么，这种加持到底能不能帮助《谁是凶手》在未来有机会超越《隐秘的角落》，从而锦上添花呢？我在老早以前已经反复提到过同类型的担心了。如果您感兴趣的话，不妨自行的回顾一下我早前的详细的视频。
。作为一部主打刑侦元素的悬疑剧，《十日凶手》依旧存在着一些不可忽视的瑕疵，或者说正常逻辑的硬伤。暴露出了编剧在某些人文常识领域以及专业知识方面的不周，从而令到一些细节似乎经不起反复的推敲。或许就是因为反复压缩时间和浓缩剧情的根本的缘故导致的，《十日凶手》的故事节奏感似乎把控的有些吃力了，不少的戏份都欠缺必要的解释。因此，或多或少的给人造成了故弄玄虚的感觉出来了。新闻我感觉， 24集下来的话，有些情节在细节处理方面肯定能够做到到肉和到位的。比方说，冷小兵第一次亮相现场的时候，对着凶嫌居然不敢开枪，说他怕的话，即便能够自圆其说。总会让人感觉有些牵强，这点我也聊过无数次的了。而且不知道您留意到了没有，这次现场处理的手法当中，一些细节依旧呈现出了明显的瑕疵，那就是冷小兵发现同事被刺杀的时候，就待在了原处，失声痛哭了起来。这么一种操作，不仅让人物的魅力减弱了不少。更让真实性同时间打了折扣了。您猜，为什么我会这么说呢？因为常理而言，公安干警在办案现场多愁善感的话，很难经得起推敲。按理说，冷小兵应该在那个时候跟着冲出去，继续抓紧时间去寻找凶手，而不是蹲在那里嚎啕大哭。再比方说，人物关系设定方面，有些地方似是而非，让人不仅烧脑，而且陷入到了混沌当中去了。例如，剧情当中反复强调了夏木与夏金兰是师生的关系，而非母子的关系。结果呢，具体的演绎当中很难不会让人浮想联翩，因为他们怎么看都像是一对母子，这点。我也聊过多次的了，所以还是我心心念念的。该剧报备了整整二十四集，结果定档之后呢，居然缩水成为了十六集了，整整没了三分之一之多。可见，删除掉的八集已经造成了整个剧情的不连贯性了。因此，原本复杂的人物关系就变得交代含糊了。另外一个很好的例子就是，报考警察注定都有相当严格的心理测试了。结果呢，让人意想不到的是，警察夏木居然会怕雪，这让他的录用成为了无解之谜了。经典的那个最大的硬伤，更是肖央所扮演的刑警冷小兵，居然在危急时刻不敢朝凶手开枪。因此，就直接导致了夏金兰的被害，为此还连带搭上了自己同事的性命。还有一个很大很大的 bug， 您或许甚至都留意不到，那就是三主角彼此博弈的时候，居然没有小心回避彼此的利害关系。也就是说，刑警冷小兵居然向夏木提供了夏金兰案的所有的资料卷宗。这在现实当中不大可能出现，因此若干的剧情和真实的办案的程序差距很明显，令人匪夷所思。当然了，不熟悉背后背景的话，就另当别论了，因为大多数吃瓜的群众们没有尝试的约束，所以不会轻易的察觉出来的，会被剧情继续的带着听话走下去的。所以说。即便《谁是凶手》上线之后，热度已经起舞，风起洛阳了。然而呢，即便有赵丽颖、肖央这些大牌的超班的担纲和加持，也有《庆余年》的名导的保证，但编剧的坎儿依旧是个迷雾和悬疑了。想要达到隐秘的角落或者沉默的真相那样的高度，难度依旧不小
。总之，在这个成绩说明一切的世界当中， 7 1的成绩依旧是可喜可贺的。要知道，同期的鞠婧祎的《迦南传》才 3.9 分，而范丞丞的《致命愿望》才 4.2 分，而杨幂的《湖州夫人》也就 5.1 分。而 7.1 分的中等的成绩和9分的优秀的成绩之间所差的两分，其实就是剧本细节方面的瑕疵了，以及主创专业知识的短板了。很明显的是，谁是凶手，有没有赵丽颖，真的是结果会不一样的。7.1 的成绩也不知道有没有了。为什么我会这么说呢？原因其实很简单。因为赵丽颖所饰演的神鱼有着两副的面孔，光这套的人设就已经异常的拉风，非常的带感了。再加上赵丽颖变幻莫测的眼神杀，以及眼神杀背后的那股子难言的神秘性，让人入戏之后都会不寒而栗的。通过反复拿捏下目和反跟踪的伎俩，这个赵丽颖为我们呈现出了一个心思缜密。心理过硬的神语，柔弱美丽的外表之下，深深藏着莫测无比的意图。这个人物已经成功的引起了观众们的好奇心了，因此每次神语出场的时候，都做到了让人看不够也猜不透的画境了。因为大家伙都想知道他这回到底又在想什么呢？打算做什么呢？在我看来，他想什么并不重要，重要的是他在乎什么。为什么我会这么说呢？近日已经成功打酱油上岸的那个高露，在出席某个大型活动的时候，大大方方的表示说，热播当中的《谁是凶手》有很多值得推敲的细节。最近，很多小伙伴都问我，凶手和沈宇的爸爸是什么关系呢？凶手到底是谁呢？等等等等，结果呢？这个欲语还休的高露还是卖了个关子。不过他倒是透露出了另外一个有趣的关于赵丽颖的话题。他说，拍完《谁是凶手》之后，我问他，也就是这个赵丽颖，他认为自己的代表作是什么呢？结果您猜，赵丽颖是怎么说的呢？新闻，我感觉他的刀子嘴真的是生结了。现在，赵丽颖说：“金杯银杯不如观众的口碑，金奖银奖不如观众的一句夸奖。”演的好不好，什么是代表作，观众才是最好的裁判。说到这儿，新闻我只想说：“我勒个去！”这话。简直是零瑕疵、超完美的回答了。说实在的，哲人的思考也不外如是了。有时候，那些很懂得天花乱坠、深奥玄乎的大师们，所拽出来的那些水分满满的词藻，还真的比不上这个赵小刀刀刀到肉、干货满满的真情实感。您说对不？说这话的赵丽颖，明晃晃已经懂得了。观众的喜爱与否，才是他在影视剧行业长青发展的唯一的原因和唯一的动力了。如果您很想为赵丽颖的通透喝彩，同时也为王一博的代言叫好，不妨大力的在评论区当中大力的打入“爱是同心，心会同在”这八个字，因为说一千道一万。您的童心，您的同在，才是最终让王炸姐弟沐雨至风、再上高峰的唯一的动力所在了。最后，您无论是喜爱赵丽颖，还是喜欢王一博，或者衷心的祝愿于匪夫妇、王炸 CP 依然能够命格成聚、野蛮拿奖，都欢迎您大声的点个赞、鼓个励、加个油或者喝个彩，因为您的所有的爱心、鼓励和支持，既是给出去的无形的能量。同时，也是接过来的无形的能量。这些无形的能量可以汇聚成为流动的长河，成为了浇灌天地人间的最大的能量场。
。这种能量场川流不息，从地上到天上，从天上到人间，可以点亮了全部的黑夜，可以带来了所有的希望，让施比受更加更加的有福了。赵丽颖、王一博都是活水流动的能量的输出体，您同样也是。您的爱和祝福，更是汇聚成江河的每日的小溪流。所以，爱就请全心的爱到底，说就请大声的说出来。同样的，我也热烈的欢迎您继续的点赞、鼓励、订阅、转发和支持本频道，因为这里面有爱、有光、也有盐。多谢您的一路的陪伴和宝贵的时间。